Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? É, pessoal, dia de hoje eu decidi finalmente é, conversar, dar alguns pareceres diferentes sobre o tema do nível de evolução acima do Mega. Né? Então muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí de um nível de evolução chamado Super Mega. Né? E assim, tem muitas pessoas que veem esse nível de evolução de uma forma errada. É, julgam tipo, de uma forma errada, tipo falam coisas que não tem nada a ver com as explicações verdadeiras sobre esse nível de evolução, né? E fazem algumas comparações também completamente erradas. Eu já vi isso sendo conversado de formas diferentes por aí, em comentários de redes sociais, em comentários de outros vídeos e etc. Mas eu nunca vi um vídeo explicando isso em detalhes e fazendo as comparações corretas. Então eu decidi que eu ia fazer, porque... Eu acho importante, eu acho legal que o pessoal veja e fale Não, peraí, isso aqui estava errado o que eu estava falando Deixa eu ir atrás e pesquisar mais sobre o assunto antes de eu falar sobre esse tipo de coisa E lógico que a culpa não é toda dos fãs A culpa vem muito também das empresas que produzem material sobre Digimon Que muitas vezes falam algumas besteiras no meio do caminho Então, vamos começar, pessoal Funciona mais ou menos assim é, muitas vezes, desde quando o Digimon existe, a gente tem Digimons de nível Mega, né? Que no original são chamados de Digimon de nível Ultimate, né? O último nível de evolução de um Digimon, digamos assim. E aí o pessoal, é, depois que passou a história do mangá Digimon Vetamer 01, né? Que já faz muitos anos atrás também. Se você não viu meus vídeos sobre o Digimon Vetamer 01, eu vou deixar um link aí em cima. Você clica, se você quiser ver, vai te dar um, uma esclarecida também, se você quiser. Depois que passou a história desse mangá, a gente teve a introdução de um nível chamado Super Mega, que foi um nível é, introduzido durante a história desse mangá. Né? E o que acontece é que muitas pessoas se confundiram, porque você tinha, é, por exemplo, em Digimon Adventure, no anime, você tinha o Agumon e o Gabumon, e o Agumon e o Gabumon, em determinada parte do, da história, se transformavam em Digimons de nível Mega e daí eles viravam Metal Garurumon e War Greymon e tipo, todo mundo acreditava que aquele era o último nível de evolução até que finalmente não, eles se fundiram e então eles se tornaram Omegamon né? ou Omnimon, como você quiser chamar e daí todo mundo ficou em dúvida, eles falaram assim nossa, mas espera aí, então o Omegamon é um nível de evolução acima dos Megas ele é um nível de evolução acima do War Greymon e do Metal Garurumon porque ele é uma fusão de dois megas, então talvez ele tenha um nível acima. E daí o pessoal começou a, a misturar as bolas, tipo... É, não, peraí, no mangá Digimon Vetamer 01 a gente tinha um nível acima do mega, que ele chamava é, Super Mega. Então talvez o Omega Mon também seja isso, mas é aí que entra a parte errada da coisa. O nível Super Mega, ou também chamado no americano e etc, de Super Ultimate... Ele é um nível, pessoal, que ele foi criado única e exclusivamente para o mangá Digimon Vetamer 01. Se eles, por um acaso, depois de o mangá ter acabado, tivessem oficializado 100% esse nível, a gente teria esse nível até hoje, né? Mas não, a gente não tem esse nível, ele não é oficializado. O último nível de evolução oficializado é o nível Mega, né? E daí o pessoal vai falar assim, não, mas em certo jogo eu vi que esse nível ainda existia, mas em certo lugar eu vi que esse nível ainda existia. Aí que tá, pessoal, muitos jogos e algumas coisas semelhantes usam o um nível chamado Super Mega só como enfeite, só porque eles quiseram colocar lá. Mas mesmo assim, isso não faz o nível Super Mega ser uma coisa oficial. Isso é só usado em jogos, em algumas coisinhas por aqui e por ali e não foi oficializado de forma alguma, né? Isso até hoje. Então, é, de certa forma, isso é muito errado. E é por isso que mais cedo eu falei para vocês que as empresas que desenvolvem coisas para Digimon muitas vezes são culpadas por essa confusão que os fãs fazem na cabeça deles, né? Achando que nível Super Mega existe e que outras coisas existem e que a gente tem que, sabe, ficar discutindo esse tipo de assunto quando não precisava, né? É, então, só esclarecendo de uma vez por todas, o nível Super Mega é um nível que não existe, 
tá? Ele não, não, não tem esse nome. Se você quiser usar esse nome como um apelido carinhoso para um Digimon que já é uma evolução de um Digimon de nível Mega, você até pode, porém você não pode falar que isso daí é oficial de forma alguma, certo? Mas aí a gente tem que entrar no mérito de explicar o que era exatamente esse nível Super Mega. Durante o mangá Digimon Vetamer 01, se você não assistiu o vídeo que eu fiz, eu vou falar aqui agora novamente, você tinha é, um equipamento, um item lá, que chamava Digimental, e literalmente usava-se esse Digimental para fazer com que o Digimon evoluísse para uma forma ainda mais poderosa, né? E dois Digimons utilizaram, na realidade três Digimons utilizaram esse Digimental para estarem alcançando um nível chamado Super Mega. Esses três foram o Arcadimon, o Demon, membro dos, dos Sete Lords, e o, o Force Vidramon, que também usou para alcançar o modo futuro, né? Esses níveis foram chamados de níveis Super Mega naquele mangá. Porém, pessoal, no oficial mesmo, nos, nas bibliotecas oficiais de Digimon, nos cards oficiais, você não tem esse nível como uma coisa oficial, não. Esse nível não existe. Você pode chamar esses Digimons apenas de nível Mega também. E aí que vai começar a confusão para as pessoas também. Por quê? Porque a pessoa vai falar assim, nossa, mas espera aí. Então eu tenho um War Greymon, e esse War Greymon se transforma em Victory Greymon, e o Victory Greymon continua sendo um Digimon de nível Mega, mesmo ele sendo a evolução de um outro Digimon de nível Mega, ele vai simplesmente evoluir para uma coisa que tem o mesmo nível que ele? Aí que tá, pessoal. Essa é exatamente a premissa. Se você se confundiu e você explicou dessa forma achando que era estranho, não, você explicou exatamente o que acontece, né? Existem alguns tipos de evolução que acontecem em Digimon, onde um Digimon passa por uma transformação e ele não muda seu nível, ele fica no mesmo nível de evolução dele. Muitas vezes, isso é chamado de evolução por mutação. Um Digimon de nível adulto se transforma em outro Digimon de nível adulto. Isso também pode acontecer com Digimons de nível Mega. Você pode ter um Digimon de nível Mega lá, como o War Greymon, e ele evoluir para um outro Digimon de nível Mega, que é o Victory Greymon. Ele pode passar por essa transformação. Isso é oficial, isso acontece, certo? Porém, não é por isso que foi criado um nome diferente para esse tipo de evolução, né? Senão a gente teria que chamar todos os Digimons acima do Mega de Super Mega, como o Omega Mon, como o Imperial Dramon modo Paladino, como... É, sei lá, o Apocalimão e etc. Sabe, o Armagedemon. E não, todos eles são apenas Digimons de nível Mega, né? Mais fortes do que talvez muitos Digimons de nível Mega convencionais? Com certeza. Mas isso não deu para eles um nível de evolução acima do Mega. Não, eles são apenas Digimons de nível Mega mais poderosos, né? Então, é, é basicamente isso, pessoal. O que o pessoal confunde é literalmente... Existe um, um nível chamado Super Mega, e esse nível já foi colocado no mangá oficial, certo? Então a gente tem que ver que isso existe, porém esse nível Super Mega não é usado para mais nada. Para absolutamente mais nada, ele nunca foi usado. A Bandai não chegou lá e falou assim, olha, o Super Mega a partir de agora existe. Não, nenhuma vez. Nenhum outro mangá mostrou, não foi mostrado em nenhuma temporada do anime. A maioria, se não 90% dos jogos de celular, de videogame, de cartas, de Digimon, não menciona Super Mega de forma alguma. Inclusive os próprios Digimons que tiveram esse nível Super Mega no mangá Digimon Vetamer 01, quando eles voltaram a aparecer em outras coisas, em outras mídias e jogos, eles não eram de nível Super Mega, tá? Então, é, às vezes, em alguns jogos mais recentes, aí um exemplo bem recente para vocês, o Digimon Cyber Sleuth, né, é, eles usam esse, essa nomenclatura Super Mega para é, apelidar os Digimons Megas que evoluíram mais. E quando eu digo apelidar os Digimons Megas que evoluíram mais, como o caso do Alphamon, né, você tem o Alphamon e daí o Alphamon se transforma em Alphamon Oriuken, ou você tem o Imperial Dramon modo dragão e o Imperial Dramon modo dragão se transforma em Imperial Dramon modo paladino e coisas do tipo. É uma transformação acima deles 
eles simplesmente decidiram diferenciar eles pelo nome, mas isso é uma coisa, como eu disse, exclusiva desse jogo, né? Que eles simplesmente quiseram usar esse nome, né? Que é um nome nascido de um mangá e que nunca foi oficializado. Então, só para deixar bem claro, bem esclarecido para todos vocês, o nível Super Mega é um nível que foi citado em um mangá oficialmente, sim, é um nome que às vezes aparece em algum joguinho aqui e ali, mas no real, no 100% real, ele é um nome que não existe, é um, apenas um apelido, né? Todos os Digimons como Mega e que evoluem para um outro Digimon acima deles, essa evolução acima deles também continua sendo chamada de Digimon nível Mega. Não tem um nome, não tem um, uma coisa oficial, não. É Mega da mesma forma, tá bom? Então, eu sei que o nome Super Mega é interessante. Talvez eles devessem ter oficializado o nome Super Mega. Teria ficado interessante para a gente ter um nome certo um, para uma evolução acima do Mega. Maravilha! Só que isso até hoje não foi oficializado. Então a gente não pode sair por aí falando Ah, tal tá Digimon é Super Mega, porque não. Ele é apenas um Digimon nível Mega. E ponto final, não importa que ele é muito mais forte, não importa que ele é algum modo de transformação, não importa que ele seja uma fusão de, sei lá, 4 ou 5 Digimons de nível Mega, ele vai continuar sendo um Digimon de nível Mega da mesma forma. Tá bom, galera? Então, eu espero que através desse vídeo eu tenha conseguido esclarecer essas dúvidas de vocês sobre esse nível Super Mega, que eu tenha conseguido mostrar para vocês o que é a verdade sobre esse assunto, tá? É, mais uma vez, se você quiser continuar usando o termo Super Mega para certas transformações de Digimons, sinta-se à vontade. Apenas não é, fale para os outros que isso é oficial, que, que tal Digimon é chamado de Super Mega, porque não. Ele é apenas um Digimon de nível Mega da mesma forma. Valeu, pessoal? Então, deixem aí nos comentários é, curiosidades sobre isso que vocês queiram falar. Dúvidas, deixem perguntas aí embaixo. É, vocês podem comentar o que vocês quiserem, valeu? Eu vou gostar de estar lendo seus comentários, respondendo aqueles que eu achar pertinente. Valeu, galera? Então, por favor, deixa um like, compartilhe esse vídeo se você puder. Se você for novo, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber notificações. De escolhidos, adoro muito todos vocês, deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.